Pascual Orozco nació el 28 de enero de 1882 en San Isidro, Chihuahua. Era hijo de Pascual Orozco, un comerciante diputado suplente en la legislatura del Estado y revolucionario, y de María Amada Vázquez. Fue un revolucionario mexicano, quien tras estudiar sus primeras letras en su ciudad natal, pasó a ocuparse del comercio que la familia poseía en San Isidro. Después trabajó para la compañía Río de Plata, lo que le permitió reunir un pequeño capital. Casi con 20 años se casó con Refugio Frías, con quien tuvo un hijo al que llamó Roberto Orozco Frías. Desde 1902 trabajó como arriero transportando metales preciosos para las compañías mineras del estado. En 1907 abrió una tienda de abarrotes y fue propietario de una buena cantidad de mulas con las que acarreaba mineral desde los yacimientos a los centros de población o estaciones de tren. Se unió al movimiento antirreeleccionista declarándose partidario de Francisco y Madero. En 1910, los inicios de la Revolución Mexicana se levantó en armas contra el presidente Porfirio Díaz, 1884-1910, participando en las batallas de San Isidro, Pedernales, Cerro Prieto y Malpaso. En 1911 participó junto con el líder revolucionario Francisco Villa en el asalto a Ciudad Juárez. Durante 1911 a 1913 fue designado jefe de las Fuerzas Rurales del Estado de Chihuahua. Se sublevó contra el presidente Madero tras acusarle de incumplimiento del Plan de San Luis, siendo vencido por el general Victoriano Huerta en la Cruz y Bachimba. En 1913, tras reconocer al gobierno de Huerta en 1913 y 1914, fue ascendido a general de brigada en 1914. Ahí te van las hojas, mándame más tamales. Cuando Pascual Orozco fue nombrado jefe revolucionario del distrito Guerrero Chihuahua y recordaba con el chuk, chuk, chuk del tren sus andantes por la sierra y aquella primera victoria en el cañón de Malpaso el 2 de enero de 1911, le habían dicho que las tropas del general Juan N. Navarro iban a pasar por ese lugar y vio con claridad una emboscada. Los años de arriero le daban la ventaja de conocer el terreno y en una batalla rápida sus tropas derrotaron a los federales. Ríe Orozco al recordarlo. Ordenó desnudar los cadáveres de los muertos. Preparó un envoltorio que acompañó con una nota escueta. Ahí te van las hojas, mándame más tamales, le decía a Porfirio Díaz. Esa y otras victorias le daban derecho, se decía a sí mismo, a ser ministro de guerra. Pero Madero pensaba diferente y así llegaba a Chihuahua, con una derrota moral, política. Todavía tendría tiempo para más derrotas. Pascual Orozco fue asesinado el 30 de agosto de 1915 en el condado de Culberson, El Paso, Texas. El 1 de diciembre de 1925, sus restos fueron trasladados a Chihuahua, donde descansan en el Panteón de Dolores, en la capital del estado.